Backspin TV 2012, Boxster, lange ist es her, Harlem City Rap House Records. Ich bin wieder am Start. Danke Jungs, dass ich hier bei Backspin TV vorbeikommen durfte und ein Interview hinterlassen. Immer noch die alten, immer noch die gleiche Schiene, immer noch die gleichen Jungs, die gleichen Texte, die gleichen Raps. Wir haben uns nicht verändert. Wir sind auf der Straße, wir bleiben Straße und wir machen Straßenrap. Es bleibt wie es ist. Alte Zeiten sind vorbei, schwere Zeiten waren, harte Zeiten kommen. Immer noch dasselbe. Das Album Harte Zeiten 2012 erhältlich überall. Checkt meine Seite www.boxer.de. Immer abchecken, immer aktuell bleiben. Vernetzt euch, das Land steht in Flammen. 2012, harte Zeitenalbum. Peace. Geht los? Okay, fangen wir an. Du hast es eben schon gesagt, lange ist es her. Das letzte Ding von dir kam 2009. Genau. Jetzt hast du ein neues Album in der Pipeline. Vielleicht kannst du einmal kurz so zusammenfassen, was ist in der letzten Zeit bei dir passiert? Du bist umgezogen. Wie ja, aus? genau. Äh, die Leute kennen mich noch aus Bielefeld, Hannover Zeiten so. Da habe ich zusammen mit Azi gearbeitet im Rap House Studio in Bielefeld. Jetzt mittlerweile wohne ich in Hamburg, hatte schwere Zeiten hinter mir gehabt, so. nichtsdestotrotz weiter muss es gehen. Bin jetzt in Hamburg, habe ein neues Album in den Planungen, harte Zeiten Album. Ist ein geiles Ding aus alten Tracks und neuen Tracks, die ich aufgenommen habe und das präsentiere ich wieder dem deutschen Markt. Alles klar. Du hast eben gesagt, ein paar alte Tracks, ein paar neue Tracks. Warum war es dir wichtig, auch ein paar alte Sachen da drauf zu lassen? Viele Rapper haben ja auch oft ein Problem und sagen so, ach, heute bin ich viel besser, meine alten Sachen sind nicht mehr so gut, die will ich gar nicht zeigen. Du willst aber trotzdem dann ein paar ausgewählte alte Songs noch zeigen und neue dazu. Warum das? Also alle Tracks von mir gefallen mir erstmal selber und äh, die alten Sachen sind auch gut. Das ist das, wo ich herkomme. Das ist äh Geschichte, sage ich mal, so ein bisschen, die ich wieder mit reinbringen will. Es gibt alte, neue Fans, die mich vielleicht gar nicht mehr kennen. Und äh, ja, die neuen Tracks sind halt die, die die Zeit, die ein bisschen schwerer war, für mich widerspiegeln. Und das ist eine gute Kombination. Alte Sachen sind Hammer. Okay. Oldschool hört auch jeder. Jeder hört Tupac. Auf jeden Fall. Ähm, für die, die dich vielleicht jetzt hier bei uns zum ersten Mal sehen, wie klingst du? Was, was, äh, wie kann man sich das vorstellen, wenn man eine CD von dir reinlegt und sagt, das höre ich mir jetzt mal an? Was erwartet die Leute, die dich hören? Gut, also die alten Sachen sind extrem hart gewesen, auch in die Fresse-Rap war das gewesen. Die neuen Sachen sind äh, auch hart von, von, von Texten her, aber halt nicht mehr so direkt auf die Fresse-Texte. Der Sound geht mehr in Richtung Dirty South Sounds, weil der Hauptproduzent von mir, der ist Kome. So und äh, er macht halt diesen Sound, aber ich habe mittlerweile auch so ein paar andere Produzenten, die halt einen ganz anderen Sound machen, wie zum Beispiel Brist Fingers hat mir fürs neue Album äh, Beats gemacht und ähm, Joker Boss, der von Kaiser bekannt ist zum Beispiel, hat mir Beats gemacht. Das sind alles alte Freunde sozusagen, die mich da unterstützt haben. Okay. Und auf der Feature-Seite hast du da auch, so, du warst ja viel unterwegs früher, vielleicht kannst du das auch gleich einmal noch anreißen. Oh. Da hat sie krank was gemacht, jo. Frauenarzt war auch ein Verbündeter von euch. Oder ihr also eigentlich habe ich mit sehr vielen Leuten, die Rang und Namen haben, damals Lieder gemacht. Also Azi sowieso, das ist mein Partner, heute auch immer noch, da hat sich nichts dran geändert. Dann Frauenarzt ist auch ein jahrelanger Freund, mit denen haben wir zusammengearbeitet. Money Mark und Sadika, Sadi ist ein jahrelanger Freund von mir, mit dem habe ich immer noch zu tun. Mhm. Dann gab es Automatik, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Keskin war dabei, Reckless war dabei. Äh, es sind eigentlich so viele Leute. Wer war noch dabei? Mit Orgi und Frauenarzt waren wir auf Tour. Mit, äh, boah, mit Roulette aus Hannover, ein guter Freund von mir. Mit dem habe ich immer Musik gemacht. Äh, gibt es etliche Features, die ich auch selber gemacht habe, wo ich gar nicht mehr weiß, wo was war. Worok, äh, Worok aus Berlin. 
Äh, für den haben wir regelmäßig. Dann die Rapkiller-Leute aus Freiburg. Eigentlich alles Namen, die man kennt, aber die halt auch teilweise oldschool sind, weil viele von denen auch nichts mehr machen. Ja. Und jetzt auf dem neuen Album, hast du da auch so eine alte Verbindung noch mal wieder aufleben lassen oder ist alles von dir? Nee, 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 ich habe halt, hab halt auch noch ein alte Lieder, die ich zum Beispiel mit Frauenarzt gemacht habe, das kommt mit drauf. Dann alte Lieder, die ich mit Azi zu, zusammen gemacht habe, da haben wir auch noch ein Video gedreht, was ich auch rausbringe mit Azi wieder zusammen. Mhm. Damals wie unser Partneralbum in den Straßen dieser Welt gewesen ist. Ja. Und äh, ansonsten die One-Take-One-Hit-Jungs sind drauf und eventuell habe ich noch ein, zwei Special Features, die aber, wo ich noch nicht viel zu sagen kann, weil ich die noch nicht aktuell auf dem Rechner auf meinem Album habe. Wie war das, wenn du sagst, zum Beispiel ein alter Song mit Frauenarzt, ist es für die kein Problem, so, dass diese alten Sachen nochmal rauskommen? Eigentlich war das mal, das war ein Song, den hatten wir geplant für ein, für ein extra Album, das ist dann, hat sich aber dann zerschlagen gehabt, aber das Lied ist richtig gut geworden und da hat er gleich gesagt, ey, nimm das für dein Album und damit war das Ding geregelt eigentlich, ne? ist auch ein starkes Lied geworden. Alles klar. Du hast es vorhin erzählt, du hast inzwischen so dein eigenes kleines mobiles Studio eingerichtet und kannst quasi schon zu Hause Sachen vorbereiten. Wie läuft so eine Produktion jetzt ab bei deinem neuen Album? Wie hast du das gemacht? Also ich habe angefangen jetzt damit. Ne? Das ist jetzt alles im Aufbau. Das ist ähm, Future Rap, nenne ich das. Also damals kennt man das ja noch. Es war schwer irgendwie aufzunehmen. Man musste immer ein Studio haben. Heutzutage durch die Technik. Ich habe halt ge gesehen, es gibt mobile Studios. Mhm. Da habe ich mir halt so ein, so ein Mikrofon äh, zugelegt, wo man direkt mit in den PC seine Spuren aufnehmen kann. Habe mir ein vernünftiges äh, Notebook gekauft und äh, kann jetzt halt meine Spuren nackt in guter Qualität selber aufnehmen. So dass ich eigentlich sagen kann, wenn ich einen coolen Text zum Beat geschrieben habe, dass ich sagen kann, okay, ich nehme den jetzt auch direkt auf. Und die Spuren gebe ich dann halt irgendeiner meiner Produzenten, meistens ist das Gom, der das dann äh, vorbereitet und äh, auf den Beat anpasst, schneidet und äh, die Special Effects mit reinbringt und mastert. Wie lange hast du gebraucht für dein Album? Wann hast du angefangen sozusagen so, jetzt will ich es nochmal probieren, ich stelle nochmal was auf die Beine und... Also eigentlich bin ich jetzt, mit dem was ich habe, bin ich so ein halbes Jahr busy. Dass ich angefangen habe, okay, ich habe Lieder rausgesucht, die schon gut waren, dann habe ich wieder neue Lieder aufgenommen, dann habe ich ein Video abgefilmt, dann habe ich äh, die Webseite gemacht, dann habe ich mich so um diese Social Media Sachen gekümmert, wie Twitter und sowas alles, äh, da wieder Fuß gefasst, dann bin ich losgefahren, habe gesagt, okay, ich mache auch äh, für Sportler und Rapper mache ich äh, Klamotten, meine eigenen Merchandise-Klamotten zum Beispiel, äh, wo wo ich, in Richtung, wo ich in Richtung Kampfsport gehe, dass Boxer coole Klamotten haben, mein Name steht für Boxen und äh, das soll alles so zusammenpassen. Wie siehst du so für dich die Verbindung zwischen jetzt in deinem Fall Boxen und, und Rap? Gibt es da so, so, entdeckst du da so Gemeinsamkeiten? Ist, ist, ist Rap generell so, so, so eine Sache, wo auch irgendwie... Also ich bin, ich, bin, ich bin so ein Typ, ich bin, ich bin vom Herzen her Kämpfer mhm. und genauso spiegel ich auch meine Musik wieder. Also äh, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man irgendwie irgendwelche äh, auf die Fresse Texte macht und du kriegst Schläge oder sowas und ich bin der Härteste, sondern es hat einfach mit dem, so wie ich lebe, ich bin, ich gehe in den Ring, um zu gewinnen und genau so ist meine Musik auch. Also das ist so die Verbindung dabei und ich, und Rap ist so ein hartes Ding, da bleiben die meisten auf der Strecke, äh, wer da nicht kämpft, der, der kommt auf jeden Fall nicht weiter. Also gibt es so die Mentalität bzw. die Einstellung, die man haben muss, um weiterzukommen, ist sowohl beim Boxen als auch beim Rap so? Es ist genauso viel Disziplin wie im Kampfsport, das ist genauso bei Rap auch. Okay, du hast eben erzählt, du willst ja so ein paar Klamotten machen. Genau. Was hat es damit auf sich? Wie, wie heißt diese Marke? Was für Sachen gibt es? So für wen ist das? Also die Marke heißt äh, auch Boxster. Ich lasse den Namen so. Das ist, das ist mein Name, das spiegelt mich wieder. Aber so die Kollektion geht halt so ein bisschen dahin, dass, dass es halt in Richtung Kampfsport geht, dass man halt zum Training coole T-Shirts hat, eine coole Jogginghose hat, einen coolen Hoodie, so aus Rocky-Filmen oder so kennt man die Leute immer mit einem Hoodie oder, oder sowas. In die Richtung geht das halt. Ist jetzt nicht so was ganz Modernes oder sowas, soll einfach was Lockeres, Flockiges sein. Man hat immer die Möglichkeit, sich ein T-Shirt zu bestellen und ich versuche das halt auch so in dieser Szene zu platzieren. Auch mit der Musik, wenn, wenn ich halt äh, Profiboxer so, die neu anfangen, wenn die einen Song brauchen für, für, für Einlaufen, setze ich mich mit denen hin und mache das so, wie die ihn haben wollen. 
Das ist so mein Gedanke dahinter bei meinen Klamotten. Hat sich da schon was ergeben, so zum Beispiel irgendein Boxer bei dir aus dem Verein oder so, wo du sagst, hier kommt? Da sind auch da sind Gespräche halt, aber die kann ich halt auch noch nicht festziehen, weil ich das Lied noch nicht aufgenommen habe und da halt aktuell kein Boxer damit einläuft. Zurück zu deinem Album, Harte Zeiten. Du würdest es gerne wann veröffentlichen? Ich würde gerne Ende Juni releasen, das wird sich aber wahrscheinlich ein bisschen verzögern, deswegen würde ich eher sagen, wird es Ende Juli, weil ähm, ich habe da noch so ein paar Sachen, also ich bringe das über ein ganz neues Label raus, aber das ist halt auch noch nicht, noch nichts äh, nied und nagelfest, dass irgendwas unterschrieben ist oder dass man, dass man sagt, okay, wir machen das, da sind halt auch noch ein, zwei Verhandlungen, die äh, da besprochen werden müssen. Okay. Und ähm, wie viele Lieder werden drauf sein? Wird es als CD geben, nur Download? Nee, auf jeden Fall lasse ich die CD pressen. Die wird auch eigentlich überall, wo man Rap-CDs äh, kaufen kann, erhältlich sein. Ob sie jetzt in den Großmarkt direkt geht, das muss ich mir nochmal überlegen. Aber ähm, die wird überall im Internet erhältlich sein. Man kann sie bei iTunes runterladen, ja. bei Musicload oder wo auch immer. Da, das wird auf jeden Fall möglich sein. Man kann auch wahrscheinlich einzelne Lieder runterladen, das weiß ich nicht genau. Aber ansonsten werden es äh, 17 Tracks auf jeden Fall. Und dann gucke ich noch wegen Bonusliedern so aus von alten Alben, die halt damals so Hits gewesen sind, wo man mich mit in Verbindung bringt, die würde ich auch nochmal mit draufpacken. Für die, für die ganzen alten Leute zum Beispiel. Wie ist das Verhältnis zwischen alten und neuen Liedern? Ist es so, hält es sich die Waage oder gibt es mehr neue Lieder, gibt es mehr alte Lieder? Ich versuche das so ein bisschen auszugleichen, dass es Hälfte Hälfte ist. Dass okay. also wirklich so äh, äh, sieben, acht neue Lieder drauf sind und der, der, der Rest aus alten Hits, die nicht veröffentlicht sind und äh, dann halt noch die Bonuslieder dazu, die vielleicht schon mal irgendwo anders veröffentlicht worden sind, auf irgendeinem anderen Album bei irgendjemand oder halt von uns veröffentlicht worden sind. Du warst ja früher eigentlich immer in so einem Verband unterwegs. Ne? Du hast es von erzählt, du hast mit Azzi sehr viel gearbeitet, mit sehr vielen verschiedenen Leuten. Es gab ja eigentlich nie eine Solo-CD von dir, wenn ich das <lacht> Nee, denke. nee, auf gar keinen Fall. Das jetzt ist deine erste, die da kommen wird. Wie, wie fühlt sich das an, auf einmal dann doch alleine seinen Namen da vorne drauf stehen zu haben, alleine derjenige zu sein, an dem es liegt, dass alles fertig ist? Also eigentlich hätte ich lieber wieder so ein Gruppending gemacht. Okay. Aber die Zeiten haben sich halt geändert, es sind halt harte Zeiten geworden, es sind halt auch Sachen vorgefallen, so, wo man auch seinen Mann alleine stehen muss. Deswegen ist es auf der einen Art und Weise gut, dass man es alles selber machen kann, aber auf der anderen Seite ist es halt auch ein bisschen traurig, weil die alten Leute, jeder geht so seinen Weg und wir waren früher immer zusammen, wir waren schon von klein auf an immer zusammen und jetzt irgendwo kämpft jeder für sich alleine so. Das ist ein bisschen schade, aber trotzdem ist es irgendwo cool, weil du bist dein eigener Chef, du musst wirklich zusehen, dass deine Sachen laufen da. Ne? Sonst hast du immer irgendjemanden gehabt, der sich dann darum gekümmert hat, der hat noch da was aufgenommen oder, oder der hat sich da um, um Labelarbeit gekümmert und sowas. Das ist jetzt alles anders, machst du alles selber. Nochmal beste Grüße an Backspin TV. Ich grüße alle, die mich kennen. Arztmusik, Sadika, Frauenarzt, Money Mark. Dann grüße ich die Leute vom Puls. Ich grüße äh, alle Leute von früher, die an meiner Seite gestanden haben. Alle Bielefelder Jungs, alle Hannover Jungs, alle Jungs, äh, die in schweren Zeiten hinter mir standen. Meine Familie und äh, alle vom Sport. Sportpalast Bielefeld und Sportstudio Wübke Hamburg. Alles klar. Danke dir.